হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন এই লার্নিং স্কুল ইউটিউব চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি শাহরি আরজুয়েল আজকে আমরা ফোর স্টেপস रिलेटेड ইউনিটারি মেথডের বেশ কয়েকটা প্রশ্ন দেখব এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য টপিকের উপরেও দেখব তো আমরা লাস্ট ভিডিওতে বেশ কয়েকটা প্রশ্নের সমাধান করেছি বেশ কিছু ট্রিক্স আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি যেগুলো আপনাদের আশা করি কাজে লেগেছে তো আমরা আজকে 10 নম্বর প্রশ্ন থেকে সমাধান করব যারা ভিডিও মিস করেছেন লিংক ভিডিও ডেসক্রিপশনে দেয়া আছে সেখান থেকে দেখে আসতে পারেন 10 নম্বরে যেটা আছে দেখেন ইফ 18 পাম্পস ক্যান রেজ 2170 টনস অফ ওয়াটার ইন 10 ডেজ ওয়ার্কিং 7 আওয়ার্স এ ডে ইন হাউ মেনি ডেজ উইল 16 পাম্পস রেজ 1736 টনস অফ ওয়াটার ওয়ার্কিং 9 আওয়ার্স এ ডে तो प्रश्न बांगला जो दैनिक सात घंटा क्या कर पाम्प दस दिन एक दस टन पानी उत्तोलन करते तो दैनिक नय घंटा क्या कर नय घंटा क्या कर षोलोटी पाम्प कत दिन सतरश छत्रिस टन पानी उत्तोलन करते ठीक है सो यहर अंक जो मेथडे करब खूब सहजे एम डी एच डिवेडेड डब्ल्यू टी এই মত মেথডে আমরা করে ফেলবো তাহলে কিভাবে হবে দেখেন এম হচ্ছে ব্যক্তি বা বস্তু আঠারোটা পাম্প তাহলে আমরা যেটা করব আঠারোটা পাম্প কি করতে পারে দশ দিনে দশ দিনে সাত ঘন্টা করে সাত ঘন্টা ডি হচ্ছে ডে এইচ দ্য আওয়ার সাত ঘন্টা করে কাজ করে সে কি করে একুশশো সত্তর টন পানি উত্তোলন করতে পারে যেটা করতে পারে যে কাজটা ডবলিউ সেটাকে আমরা নিচে বসাবো তাহলে সমান দিব যেটা হচ্ছে চেয়েছে ইন হাউ মেনি ডেইস ডেইসটা আমরা জানি না তাহলে কি হচ্ছে ষোলোটা পাম্প তার কি করে নয় ঘন্টা করে কাজ করে কত দিন লাগবে সেটা আমরা জানি না এক্স ধরে নিলাম আর নিচে আছে দেখেন সতেরোশো ছত্রিশ সতেরোশো ছত্রিশ টন ওয়াটার ওকে তাহলে আমরা যদি কাটাকাটি করি কি হবে দেখেন কাটাকাটি করলে এই শূন্য এই শূন্য কাটা এটা আমরা কাটতে পারি নয় দুগুণা আঠারো এরপর আমরা যেটা কাটতে পারি এটা কাটা যায় আট বার আট দ্বার আমরা কাটতে পারি আট দুগুণে ষোলো যেটা সেখানে তেরো যদি হয় একবার যাবে তারপর হচ্ছে ছাপ্পান্ন সাত আটা ছাপ্পান্ন তাহলে দুইশো সতেরো দুইশো আমরা কাটতে পারি তাহলে এবার কি থাকে এক্সের মানটা যেটা আমরা বের করতে পারি এক্সের মানটা হচ্ছে সাত দিন সাত দিন এভাবে কাটাকাটি করেও আমরা অঙ্কের সমাধান করতে পারি সো এটার অ্যান্সারটা হচ্ছে সাত দিন বি নাম্বার অপশনটা কারেক্ট এবার দেখবো আমরা এগারো নাম্বার প্রশ্ন এগারো নাম্বারে যেটা আছে দেখেন ইফ এক্স ম্যান ওয়ার্কিং এক্স আওয়ার্স পার ডে ক্যান ডু এক্স ইউনিট অফ ওয়ার্ক ইন এক্স ডেজ দেন ওয়াই ম্যান ওয়ার্কিং ওয়াই আওয়ার্স পার ডে উড বি এবল টু কমপ্লিট হাউ মেনি ইউনিটস অফ ওয়ার্ক ইন ওয়াই ডেজ এটার বাংলাটা হচ্ছে যদি এক্স জন পুরুষ দৈনিক এক্স ঘন্টা কাজ করে এক্স এককের একটি কাজ এক্স দিনে শেষ করে से क्षेत्र में वाई जो पुरुष दैनिक वाई घंटा क्या कर वाई दिन कत एक क्या करते सो ये एम डी एच मेथडर मध्यम अंक समाधान फिलब कि ख्याल करें एक्स मैन एक्स आवारे एक्स डे ते इंटू डे ते जे क्षेत्र करते यूनिट एक्स यूनिट जो क्षेत्र करते नीचे बसा देव से नीचे एक्स ताकि वाई मैन वाई मैन वाई आवार्स से कत इूनीट क्च करना से धरे निल कत इूनीट क्च कर और डे हे वाई ओके केर मान बेर करब एक्स एक्स काटा तो केर मान जो बेर कर देखें एक्स स्कोर यहाँ हे वाई किूब नीचे हे के केर मान वाई किूब नीचे हे एक स्कोर वाई किूब डिवाइडेड एक्स स्कोर अर्थात एटार एन्सार डी नम्बर अपशन का कारेक्ट এবার দেখবো আমরা বারো নাম্বার প্রশ্ন আর বারো নাম্বারে যেটা আছে ফুড রিলেটেড কিছু ম্যাথ যেটা প্রায় পরীক্ষায় আসতে আমরা দেখি সেটার প্রশ্ন সমাধান করব বারো নাম্বারে যেটা আছে দেখেন ইন এ ক্যাম্প দেয়ার ইজ এ মিল ফর ওয়ান টোয়েন্টি ম্যান অর টু হান্ড্রেড চিলড্রেন ইফ ওয়ান ফিফটি চিলড্রেন হ্যাভ টেকেন দ্য মিল হাউ মেনি ম্যান উইল বি ক্যাটার্ড টু উইথ দ্য রিমেনিং অর্থাৎ এটার বাংলাটা যদি বলি সেটা হচ্ছে একটি ক্যাম্পে একশো বিশ জন পুরুষ অথবা দুইশো জন শিশুর খাবার আছে একশো বিশ জন পুরুষ অথবা দুইশো জন শিশুর খাবার আছে একশো জন শিশু খাবার নিয়ে ফেলে 
তাহলে অবশিষ্ট খাবার দিয়ে কতজন পুরুষকে খাওয়ানো যাবে তো এখানে যে বিষয়টা আছে দেখেন ক্যাম্পে আছে দুইশো চিলড্রেন আছে তাই না তো অলরেডি তারা খাবার নিয়েছে একশো পঞ্চাশ জন নিয়েছে তাহলে বাকি আছে কি রিমেনিং যে চিলড্রেন রিমেনিং চিলড্রেন আছে চিলড্রেন আছে কত দুইশো থেকে আমরা যদি একশো পঞ্চাশ মাইনাস করে দিই তাহলে হচ্ছে ফিফটি চিলড্রেন আর এখে রিমেনিং আছে পঞ্চাশ জন তাহলে বলেছে যে দুইশো চিলড্রেন এখানে যে জিনিসটা আছে দুইশো চিলড্রেন সমান একশো বিশ ম্যান তাহলে একজন চিলড্রেন সমান ওয়ান টোয়েন্টি নিচে হচ্ছে টু হান্ড্রেড ম্যান সুতরাং এখানে ফিফটি চিলড্রেন সমান ওয়ান টোয়েন্টি নিচে হচ্ছে টু হান্ড্রেড ইন্টু ফিফটি ম্যান তাহলে এটা কি হবে এটা চার তিরিশ তাহলে তিরিশ ম্যান তিরিশ ম্যান এটার অ্যান্সারটা হচ্ছে বি নম্বর অপশনটা কারেক্ট এবার আমরা দেখব তেরো নম্বর প্রশ্ন তেরো নম্বরে যেটা আছে দেখেন ইন এ ব্যারাক অফ সোলজার্স দেয়ার ওয়াজ স্টক অফ ফুড ফর ওয়ান নাইনটি ডেজ ফর ফোর থাউজেন্ড সোলজার্স আফটার থার্টি ডেজ এইট হান্ড্রেড সোলজার্স লেফট দ্য ব্যারাক ফর হাউ মেনি ডেজ শ্যাল দ্য লেফট ওভার ফুড লাস্ট ফর দ্য রিমেনিং সোলজার্স এটার বাংলাটা হচ্ছে একটি ক্যাম্পে চার হাজার জন সৈন্যের একশো নব্বই দিনের খাবার আছে ত্রিশ দিন পর আটশো জন সৈন্যকে অন্য জায়গায় পাঠানো হলে অবশিষ্ট খাদ্য আর কতদিন খাওয়া যাবে তাহলে দেখেন আমাদের রিমেইনিং যে ডেইজ আছে কতদিন রিমেইনিং ডেইজ অবশিষ্ট দিন আছে একশো নব্বই দিন থেকে আমরা যদি থার্টি ডেইজ মাইনাস করে দিই তাহলে ওয়ান সিক্সটি ডেইজ আছে আবার রিমেইনিং সোলজার আছে কতজন রিমেইনিং সোলজার্স হচ্ছে ফোর থেকে আমরা এইট মাইনাস করে দেব ঠিক আছে এইট হান্ড্রেড সোলজার লেফট ওভার তাহলে এইট হান্ড্রেড যদি মাইনাস করে যাই থাকবে হচ্ছে তিন হাজার দুইশো পার্সেন্টস এখন যে জিনিসটা দেখেন যে চার হাজার জনের চার হাজার সোলজারের খাবার চলবে সোলজার্সের খাবার চলবে কত একশো ষাট দিন একশো ষাট দিন চলবে তাহলে একজন সোলজারের কি হবে একজন সোলজারের হচ্ছে লাগা খাবার চলবে অনেক বেশি ডেইস লাগবে বেশি ডেইস লাগলেই যেটা হচ্ছে ইন্টু হয়ে যাবে তাহলে একশো ষাট ইন্টু ফোর থাউজেন্ড তাহলে এবার যেটা করবো আমরা যেটা বলেছে যে তিন হাজার দুইশো পার্সেন্ট তাহলে তিন হাজার দুইশো জন সোলজারের যেটা লাগবে ওয়ান সিক্সটি ইন্টু ফোর থাউজেন্ড নিচে হচ্ছে তিন হাজার দুইশো তাহলে এই দুই শূন্য এই দুই শূন্য কাটা চার আটা বত্রিশ এটা দশ তাহলে এটা বিশ যাবে হচ্ছে টু হান্ড্রেড ডেইস টু হান্ড্রেড ডেজ এটার অ্যান্সারটা হচ্ছে বি নম্বর অপশনটা কারেক্ট এবার দেখবো আমরা চোদ্দ নম্বর প্রশ্ন চোদ্দ নম্বরে যেটা আছে দেখেন এ গ্যারিসন অফ ফাইভ হান্ড্রেড ম্যান হ্যাড প্রভিশন ফর টোয়েন্টি সেভেন আফটার থ্রি ডেজ এ রি এনফোর্সমেন্ট অফ থ্রি হান্ড্রেড ম্যান অ্যারাইভড ফর হাউ মেনি মোর ডেজ উইল দ্য রিমেনিং ফুড লাস্ট নাও এটার বাংলাটা যদি বলি সেটা হচ্ছে একটি দুর্ঘে পাঁচশো জন লোকের সাতাইশ দিনের খাবার মজুদ ছিল তিন দিন পর অতিরিক্ত তিনশো জন লোক আসলে অবশিষ্ট খাদ্যে সব লোকের আর কতদিন চলবে ওকে তাহলে দেখেন তিন দিন খাওয়ায় বর্তমানে খাবার আছে বর্তমানে খাবার আছে কতদিন তাহলে সাতাইশ থেকে আমরা যদি তিন মাইনাস করে দিই সেটা হচ্ছে চব্বিশ দিনের চব্বিশ দিনের খাবার তাহলে লোক সংখ্যা বলেছে যে থ্রি ডেজ পরে আরও তিনশো জন পৌঁছালো তাহলে আগে যেটা ছিল ফাইভ যোগ হয়েছে তিনশো তাহলে লোক সংখ্যা বেড়েছে কত লোক সংখ্যা হয়েছে পাঁচশো আর তিনশো হয়েছে হচ্ছে এইট হান্ড্রেড জন এখন আমরা ঐকিক নিয়মে করতে পারি যেটা হচ্ছে যে পাঁচশো জন পাঁচশো জন খেতে পারে চব্বিশ দিন তাহলে একজন খেতে পারবে অবশ্যই তার বেশি সময় লাগবে তাহলে পাঁচশো ইন্টু চব্বিশ দিন সুতরাং যেটা আটশো জন টোটাল হচ্ছে আটশো জন আটশো জন খেতে পারবে ফাইভ হান্ড্রেড ইন্টু টোয়েন্টি ফোর নিচে হচ্ছে এইট হান্ড্রেড তাহলে এটা একটা কাটা তিন আটা চব্বিশ তিন পাঁচা পনেরো দিন পনেরো দিন এ নাম্বার অপশনটা কারেক্ট এবার আমরা টাইম ইনক্রিজ অর ডিক্রিজ এই রিলেটেড কিছু ম্যাপ করব পনেরো নাম্বার প্রশ্ন পনেরো নাম্বারে যেটা আছে দেখেন টোয়েন্টি ম্যান কমপ্লিট 
one third of a piece of work in 20 days how many more men should be employed finish the rest of the work in 25 more days অর্থাৎ এটা বাংলাটা হচ্ছে বিশ জন লোক বিশ দিনে একটি কাজের এক তৃতীয়াংশ সম্পন্ন করে অবশিষ্ট কাজটি পঁচিশ দিনে সম্পন্ন করতে অতিরিক্ত কতজন লোক নিয়োগ দিতে হবে তাহলে এটাও আমরা এই এম ডি এইচ মেথডে অঙ্কটা সমাধান করব দেখেন তো যেটা হচ্ছে বিশ ম্যান কমপ্লিট করতে পারে বিশ দিনে করতে পারে সো এখানে আওয়ার নেই যেটা নেই যে কম্পোনেন্ট নেই সেটা বসানো দরকার নেই কতটুকু কাজ ওয়ান থার্ড কাজ করতে পারে ওয়ান থার্ড সেই কাজটা ডব্লিউ মানটা বসাই দিলাম তাহলে যেটা বলেছে হাউ মেনি মোর ম্যান শুড বি এমপ্লয়েড ফিনিশ দা আচ্ছা টোটাল লোক লাগবে সেটা হচ্ছে আমরা ধরে নিলাম সেটা হচ্ছে এক্স এক্স জন লাগবে তাহলে ইন্টু টোয়েন্টি ফাইভ টোয়েন্টি ফাইভ ডেইস আর নিচে হচ্ছে ওয়ান থার্ড যেহেতু বিশ দিনে করেছে বাকি রেস্ট অফ দ্য ওয়ার্ক রেস্ট অফ দ্য ওয়ার্কে ওয়ান থার্ড যদি থাকে বাকি রেস্ট অফ দ্য ওয়ার্ক হচ্ছে টু থার্ড সো এখান থেকে আমরা এক্সের মানটা বের করবো তাহলে আমরা যদি কাটাকাটি করি পাঁচ দ্বারা কাটি চার পাঁচা কুড়ি পাঁচ পাঁচা পঁচিশ তারপর এটা কাটতে পারি আমরা চার ওকে তাহলে চার চার ষোলো ইন্টু তিন ইজিকাল টু এক্স আর এটা হচ্ছে থ্রি বাই টু তাহলে আমরা আরও কাটাকাটি করতে পারি উভয় পক্ষকে থ্রি দ্বারা যদি ভাগ করি এই তিন এই তিন চলে যাবে আর এক্স সমান যেটা হবে ষোলো দুগুণা বত্রিশ অর্থাৎ টোটাল টোটাল বত্রিশ ম্যান লাগবে সো বলেছে হাউ মেনি মোর ম্যান মোর ম্যান তার মানে বত্রিশ থেকে আমরা অলরেডি ওয়ান থার্ড কাজ করেছে ওয়ান থার্ড কাজ করেছে বিশ ম্যান কাজ করেছে তাহলে আমরা মাইনাস করে দিব বিশ ম্যান যদি মাইনাস করি সেটা হচ্ছে থাকে টুয়েলভ সো এটাই হচ্ছে অ্যান্সার বি নাম্বার অপশনটা কারেক্ট এবার আমরা দেখব ষোলো নাম্বার প্রশ্ন ষোলো নাম্বারে যেটা আছে একটু খেয়াল করেন A contract is to be completed in 46 days and one 17 men were set to work each working 8 hours a day. After 33 days, 4 by 7 of the work is completed. How many additional men may be employed so that the work may be completed in time? Each man now working 9 hours a day. That's why we have to do this in Bangladesh. We have to do this in Bangladesh. We have to do this in Bangladesh. ছিচল্লিশ দিনে একটি কাজ করার চুক্তি করে তেত্রিশ দিন পর দেখা গেল সাত ভাগে চার অংশ কাজ হয়েছে নয় ঘন্টা করে পরিশ্রম করে কাজটি ওই সময়ে সমাধান করতে হলে অতিরিক্ত কতজন লোক নিয়োগ দিতে হবে ওকে তাহলে এটা আমরা সেই ম্যাথডই করব এম ডিএইচ ডিভাইডেড ডব্লিউ টি সো আমরা রিটার্ন ম্যাথ যদি হয় সেটা অনেক বড় হয়ে যাবে সেভাবে না করে আমরা একটু শর্টকাট ফেতে করব তাহলে দেখেন কতজন হচ্ছে একশো সতেরো জন একশো সতেরো জন সে কি করছে তেত্রিশ তারা যেহেতু কাজ করেছে তেত্রিশ দিন পর্যন্ত তাহলে আমরা যেটা হচ্ছে তেত্রিশ দ্বারা গুণ করে দেব থার্টি থ্রি এবং আট ঘন্টা করে করেছে আট ঘন্টা কতটুকু কাজ করেছে কাজ করেছে হচ্ছে ফোর বাই সেভেন তাহলে ফোর বাই সেভেন আমরা নিচে ডিভাইড করে দেব কারণ জানি এটা হচ্ছে ওয়ার্ক ডব্লিউর মানটা হচ্ছে এটা এবার আমরা দেখব যেটা হচ্ছে দেখেন যে টোটাল কাজটা এডিশনাল ম্যান অর্থাৎ টোটাল কতজন লাগবে সেটা আমরা ধরে নিলাম সেটা হচ্ছে এক্স এক্স আর এখন যেটা হচ্ছে তেরো ওকে তাহলে রিমেনিং যেটা আছে ফর্টি সিক্স ফর্টি সিক্স থেকে যদি আমরা তেত্রিশ মাইনাস করে দেই সেটা কতদিন হবে থার্টিন ডেজ তাহলে থার্টিন ডেজে প্রত্যেকে কাজ করবে কি নয় ঘন্টা করে কাজ করবে নয় ঘন্টা রিমেনিং কাজ রিমেনিং কাজ কত আছে যে দেখেন ওয়ান মাইনাস ফোর বাই সেভেন যদি করে দেন রিমেনিং হচ্ছে থ্রি বাই সেভেন তাহলে এই রিমেনিং হচ্ছে থ্রি বাই সেভেন তো এবার আমরা যেটা করব এখান থেকে আমরা এক্স এর মানটা বের করার চেষ্টা করব তাহলে দেখেন এক্স এর মানটা যদি বের করি আমরা যদি কাটাকাটি করি একশো সতেরোকে আমরা তেরো দ্বারা কাটি তাহলে নয় বার যাবে নয় বার যাবে এরপর আমরা এই নয় এই নয় কাটা তাহলে আমরা যদি কাটাকাটি করি কি হবে তেত্রিশ ইন্টু আট ওপরে চলে যাবে সেভেন নিচে হচ্ছে ফোর তাহলে এক্স ইন্টু সেভেন নিচে হচ্ছে থ্রি তাহলে এই সেভেন এই সেভেন কাটা তারপর আমরা যেটা করব চার দুগুনা আট এবার আমরা দেখব তেত্রিশ দুগুনা হচ্ছে ছেষট্টি ছেষট্টি ইন্টু তিন ইজিকাল টু এক্স তার মানে এক্স সমান তিন ছয় আঠারো আট হাতর এসে এক তিন ছয় আঠারো এক উনিশ একশো আটানব্বই জন তাহলে অতিরিক্ত লাগবে কতজন এই একশো আটানব্বই থেকে আমরা একশো সতেরো জন যে প্যান এটা যদি আমরা মাইনাস করে দিই তাহলে অতিরিক্ত এডিশনাল ম্যান লাগবে 
তাহলে এটা হচ্ছে 81 জন তাহলে 81 জন এটা হচ্ছে আমাদের অ্যানসার এবার আমরা 17 নম্বর প্রশ্নে চলে যাব 17 নম্বরে যেটা আছে দেখেন ইকুয়েশন रिलेटेड এর খুব খুব ইম্পর্টেন্ট একটু মনোযোগ দিয়ে দেখেন যে সার্টেন নাম্বার অফ পিপল ওয়ার সাপোজ টু কমপ্লিট এ ওয়ার্ক ইন 24 ডেজ দা ওয়ার্ক হাউএভার টুক 32 ডেজ সিন্স 9 পিপল ওয়ার অ্যাবসেন্ট থ্রুআউট হাউ মেনি পিপল ওয়ার সাপোজ টু বি ওয়ার্কিং অরিজিনালি তো এটার বাংলাটা যদি বলি যেটা হবে নির্দিষ্ট সংখ্যক কিছু লোক একটি কাজ 24 দিনে করতে পারে 9 জন লোক অনুপস্থিত থাকায় কাজটি শেষ করতে 32 দিন লাগে প্রথমে কাজটি করার জন্য কতজন লোক নিয়োগ করা হয়েছিল সো আমরা জানি না যে অরিজিনাল সেই সংখ্যাটা কি এই অরিজিনাল সংখ্যাটা হচ্ছে x আমরা ধরে নিলাম x নাম্বার তো এই x নাম্বার তাদের করার কথা ছিল 24 দিনে 26x তাহলে যে জিনিসটা বলেছে যে 9 জন অ্যাবসেন্ট থেকে ছিল তার মানে x 9 এই অ্যাবসেন্ট থাকার জন্য এই কাজটা তারা 32 দিনে সম্পন্ন করে 32 দিনে সম্পন্ন করে তাহলে এক দিনে করবে কতটুকু তার মানে x 9 32 তাহলে আমরা একটা ইকুয়েশন আকারে বিল করতে পারি তাহলে 24x x 9 32 26x is equal to 23x minus 9 तार जुदी गुन कोरे दे आमरा 288 ताहले क्यों बे minus 8x is equal to minus 288 ताहले एटा जाबे होच्छे 36 बार शुतरां x समान होच्छे 36 और थात ओरिजीनली छिलो होच्छे 36 एटे होच्छे आंसर एबर आमरा देखबो आठवां नंबर प्रश्नों आठवां नंबर जेटा चाहे एक ग्रुप ऑफ वर्कर्स प्रॉमिस टू कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन टेन डेज बट फाइव ऑफ देम डोंट रिपोर्ट फॉर वर्क इफ इट टुक द रिमेनिंग वर्कर्स ट्वेल्व डेज टू कंप्लीट द वर्क देन द नंबर ऑफ वर्कर्स ओरिजिनली हायर्ड তাহলে দেখেন আমরা একটা ধরে নিলাম যে সেই সংখ্যাটা অরিজিনাল হচ্ছে x ছিল তো x নাম্বার অফ ওয়ার্কার্স করবে তার মানে x 10 এন্ড কথা হচ্ছে যে তার মধ্যে অনুপস্থিত থেকে ছিল 5 জন x 5 এ অনুপস্থিত থেকে ছিল এই লোকগুলা কাজ করেছে 12 দিনে তাহলে দেখেন এখান থেকে আমরা x এর মানটা বের করব তাহলে দেখেন 10x আর এটা হচ্ছে 12x 5 বরং 60 তাহলে কি হচ্ছে -2x সমান হচ্ছে -60 তাহলে এটা হচ্ছে 30 সুতরাং x এর মানটা হচ্ছে 30 অরিজিনালি হায়ার্ড করা হয়েছিল 30 জন সি নাম্বার অপশনটা কারেক্ট এবার আমরা দেখব 19 নাম্বার প্রশ্ন 19 নম্বরে যেটা আছে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় সেটা হচ্ছে ম্যান ওমেন रिलेटेड ম্যান ওমেন रिलेटेड অর্থাৎ এই ধরনের অঙ্ক ইদানিং পরীক্ষায় আসে তো একটু মনোযোগ দিয়ে ভিডিওটা দেখেন ইফ 12 ম্যান অর 18 ওমেন ক্যান হ্যাভ ওয়ার্ক ইন 14 ডেজ then in how many days will 8 men and 16 women do the same work তাহলে এই ধরনের অঙ্কে আমরা যেটা করতে হবে হয় সবাইকে মহিলা বানাইতে হবে অথবা সবাইকে পুরুষ বানাইতে হবে সেভাবে অঙ্কের সমাধানটা করতে হবে তাহলে দেখেন 12 men তারা 12 men করতে পারে 18 women এর কাজ 18 women এর কাজ করে তাহলে আমরা যদি একজন men করে কিভাবে হবে তাহলে 18 নিচে হচ্ছে 12 women 6 দ্বারা কাটলে 3 6 18 2 তাহলে একজন ম্যান কাজ করে 3/2 ওমেন 3/2 ওমেন তাহলে আমরা যেটা বলতে পারি যে ওমেন বানিয়ে আমরা কাজটা করব তাহলে দেখেন 12 জন ব্যক্তি অথবা 18 জন নারী তারা একটা কাজ করতে পারে 14 দিনে তাহলে আমরা বলতে পারি যে 18 জন ওমেন তারা একটা কাজ করতে পারে 14 দিনে তাহলে একজন ওমেনের কত সময় লাগবে 18 इन्टु चोद्दो, तार माने एक जोने समय बेशी लाग बेशे, जोन आमरा गुन करे फैलाम, एबार आमरा जेटा देखबो, जेटा बोलो छे देखें, 8 men and 16 women शेई कास्टा कोरते कतो दिन लाग बे, तावले 16 women, ठीक आछे, 16 women, एक होट 8 men समान, 8 men समान कतो women, एट आमा देरागे बेर कोर তাহলে এখানে দেখেন এটা হচ্ছে 4 তাহলে 3 4 12 12 আর 16 সেটা হচ্ছে 28 তাহলে 28 ওমেন 
সেই কাজটা করতে পারে আঠারো ইন্টু চোদ্দো নিচে হচ্ছে আঠাইশ তাহলে এটা হচ্ছে দুইবার যাবে এটা হচ্ছে নয় বার তাহলে নয় ডেজ লাগবে নয় ডেজ লাগবে এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার এবার আমরা দেখব বিশ নাম্বার প্রশ্ন বিশ নাম্বারে যেটা আছে দেখেন দ্য ওয়ার্ক ডান বাই এ ম্যান ইজ ডাবল দ্য ওয়ার্ক ডান বাই এ ওম্যান ইন দ্য সেম টাইম ইফ ট্যান ম্যান ক্যান ডু এ পিস অফ ওয়ার্ক ইন এইট ডেজ দেন ইন হাউ মেনি ডেজ দ্যাট ওয়ার্ক ক্যান বি ডান বাই থ্রি ম্যান অ্যান্ড ফোর ওম্যান আচ্ছা এখানে যেটা বলেছে যে একজন ম্যান সমান দুইজন ওমেনের সমান তাহলে টু ওমেন আমরা বলতে পারি হচ্ছে ওয়ান ম্যান অর্থাৎ একজন ম্যান যে কাজ করে দুইজন ওমেনের সমান কাজ করে তাহলে যেটা বলেছে যে দেখেন টেন ম্যান একটা কাজ করতে পারে এইট ডেজে এইট ডেজে তাহলে একজন ম্যানের কতদিন সময় লাগবে সময়টা বেশি লাগবে তাহলে টেন ইন্টু এইট ডেজ টেন ইন্টু এইট ডেজ তাহলে যেটা বলেছে দেখেন যে থ্রি ম্যান অ্যান্ড ফোর ওমেন তাহলে আমরা ম্যান বানাবো তাহলে থ্রি ম্যান তো আসেই আর ফোর ওমেন ফোর ওমেন সমান কয়জন ম্যান দেখেন টু ওমেন সমান একজন ম্যান যদি হয় তার মানে ফোর ওমেন সমান টু ম্যান হবে টু ম্যান হবে তাহলে এটা যোগ করে দিব টু তাহলে ফাইভ ম্যান কাজ করতে পারে দশ ইন্টু আট নিচে হচ্ছে ফাইভ তাহলে পাঁচ দুগুনা দশ তাহলে আট দুগুনা ষোলো সিক্সটিন ডেজ এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার तो ये हमारे भिडियो हमारे भिडियो की भलो लगे अवश्य शेयर करब सबसक्राइब कर पास बेल आइकन की क्लिक कराते नतून भिडियो आसार संगे संगे नोटिफिकेशन पे जाबाद भलो थकबें सबाई देखा और एक भिडियो देखा असलम